Como explicar o sumiço de uma menina que conhecia bem as ruas, becos e trilhas dessa localidade, ocupada por pouco mais de 5 mil habitantes? Saber onde é que essa menina se encontra, né? E há 17 dias sem ninguém dar notícia dessa menina e com a angústia na população todinha, né? É um, um caso que nunca tinha acontecido aqui no... O senhor participou de buscas? Duas vezes eu fui aí, já estava muita gente já sem, quase, sem esperança, né? Fui duas vezes também. Aí, o mesmo lugar que o pessoal que eu passei já tinha passado muita gente. Mas senhora também é uma das moradoras que quer o desfecho desse caso? Com certeza. Quer saber o que aconteceu? Então... A senhora bem disse, né, que traz criança aqui para a escola e também é uma preocupação, né? É, para a gente saber o que aconteceu, o motivo por que está desse mistério aí, se dá. Eu conhecia ela, assim, que eu vim trazer o meu menino na escola e eu sempre, sempre via, via ela. ela. Sempre via ela. E ela sempre via. sorridente, né? Era... Sorridente, passava sempre na frente de casa, que era uma menina assim, não era de viver só em casa, né? É, ela conhecia as ruas aqui, os becos, então, trilhas. Bota a qualquer coisa aqui, ela sabia, vai sair. Mas... Vamos ver, gente, vai dar o que aconteceu com essa pequena Sofia. Só resta aguardar o resultado das investigações, Com certeza, né? né? Porque ninguém sabe até hoje como é que essa menina sumiu. Tá um mistério grande. Na busca por Ana Sofia viva. Então parece que já estão indo agora, depois de quase um mês, nas câmeras dos aeroportos, nas imagens das câmeras das rodoviárias, como nós havíamos dito, não falei? Acredita-se já, isso daqui que eu estou falando, não é achismo não. Porque infelizmente, com todo o respeito, eu sei que todo mundo tem seu trabalho aí, mas eu estou vendo muito canalzinho assim, pequeno, que quer hypar muito num tema que está em alta, fazendo, a cada cinco minutos faz um vídeo de forma industrial, mas são vídeos que não contribuem em nada, pelo contrário, até prejudicam a informação. Muito canal mesmo, mano, produzindo um vídeo após o outro, extremamente sensacionalista. Então, todo dia, o corpo da menina aparece em um lugar, mas aparece, encontraram, embora, não sei o que, não. Presos, presos agora, agorinha! Presos agora! Viraram uma borboletinha! Todo dia tem alguém gravando vídeo que prender agora. Não. Te digo aqui de antemão de fontes seguras. Não tem ninguém preso e o corpo não foi encontrado. Pelo contrário, a polícia agora colocou o nome como Missão Sofia. Missão, por que Missão Sofia? Porque cada dia que passa, essa menina, estando viva, corre risco. Porque ao encontrá-la, alguém vai, pessoas vão presas. Quem estiver com a menina viva vai querer se livrar dela. Mas a prova definitiva que essa menina está viva, na minha opinião, foi o vestido, cara. O vestido aparecer. Ontem à tarde, um vestido que pode ser de Ana Sofia foi localizado. Teve também a questão desse vestido que apareceu em algum local aqui do distrito de Roma. Que tivemos um informe de, do pessoal da guarda municipal de Bananeiras de um vestido achado. Né, que poderia ser da menina Sofia. Nós fomos até o local, verificamos em loco que o vestido não se tratava do vestido que a menina usava no dia do desaparecimento e entregamos esse, esse vestido ao delegado Diógenes, que ficou de realizar diligências junto à família para ter um direcionamento mais apurado da situação. O local onde foi encontrado esse vestido é um local de por onde vários militares já passaram. É um local de fácil acesso, dificilmente uma, não foi vistoriada aquela situação ali. Como eu já havia dito, o vestido não era o vestido que a minha estava usando no local. Muito frequentado o local, moradores passam por ali frequentemente. Então é uma situação que não aponta uma novidade. É como se ali tivesse, aquele vestido tivesse caído de algum local. É, foi descartada essa situação. A cidade inteira passou a cobrar onde estava o vestido de Ana Sofia. Vários jornalistas passaram a cobrar o que, que aconteceu com o vestido de Ana Sofia, o vestido azul que ela estava usando no dia, azul com flores. O bombeiro nem se tocou no que ele estava falando, porque o trabalho dele 
é de salvar, né? não de investigar. Já passamos por aqui várias vezes e não vimos nada. E agora aparece esse vestido do céu. Meu irmão, ali, na minha opinião, foi o, a gota d'água para dizerem assim, vamos investigar, porque foi alguém próximo que deu um sumiço nessa menina. E não quer que a gente procure por ela viva. Quer que a gente siga com essa palhaçada aqui? Não que o trabalho dele seja uma palhaçada, mas o que estavam fazendo com eles para que eles ganhem tempo. E eu até diria mais, se o vestido foi achado no, na esquerda, comecem a procurar na direita. Tem alguma coisa aqui. De repente, o vestido aparece, um vestido semelhante aparece numa gruta. É lógico que aquele vestido foi plantado para desviar a atenção dos investigadores. Isso daí é indiscutível. E os investigadores seguem agora no, na direção de a mulher que, de São Paulo, a, a suposta mulher de São Paulo, o casal, parece que agora ela tem um companheiro, a suposta mulher de São Paulo e alguém da família ali que tenha feito essa jogada. Se envolve dinheiro no meio, se envolve uma troca de favores, se envolve pagamento de curso, cesta básica. Ó, oh, deixa eu levar a menina e eu vou dar um futuro a ela diferenciado, eu ajudo vocês aqui mensalmente, eu pago a faculdade de, de fulana. Um bom investigador já teria ido lá na faculdade ver quem é que paga a mensalidade da faculdade lá da filha mais velha. Quem é, quem é que paga aqui? Deixa eu ver se vem um pix de fora. Que a moça me perdoe se depois for concluído que ela mesma. Mas fazendo as contas aqui, o jornalista pergunta para ela, como é que você paga aluguel? Como é que você cuida da sua alimentação e paga a faculdade? Aí ela diz, eu sou babá. Pô, mano, nem, nem em Paris. Com todo respeito, nem em Paris. Se ela paga, paga de outro jeito. Mas como babá, não. Mas na vida ali de alguns membros da família, parece que os, os investigadores já estão ó de olho e passando já o pente fino. A questão do vestido é a prova maior que querem fazer parecer que ela está morta para despistar. Ana Sofia está viva, tem família envolvida. É o que pensa a maioria das pessoas, tá vendo? Os, os videntes charlatões. Cabrini, no caso de Ana Sofia, ia fazer andar as investigações. O criminoso parece experiente e está dando um trabalho para os investigadores. Estava conversando isso aqui em casa com a minha esposa. Falei assim, ó, oh, se o Cabrini fosse pegar esta pauta e se eu pudesse estar também contribuindo, iria precisar pelo menos de três dias, sabe? Ir para lá, ficar lá, andar na cidade, falar desde a pessoa ali, da esquina até o vizinho parede meia. Saber cada detalhe. Porque tem gente que quer falar, mas tem medo. E a polícia sabe. A polícia sabe. Na minha opinião, a polícia já está bem perto. Ela só precisa agora juntar provas. Esses investigadores que estão chegando aí, essas são pessoas que já trabalharam em outros casos. Isso é porque a cidade é pequena e está difícil achar a menina. Pois é, esse caso tomou uma proporção estrondosa, que acredito que a família ou os possíveis sequestradores não imaginaram que ia se tornar um caso tão grande. Eu também penso assim. E a cobrança da internet causa muita emoção. Eu penso do mesmo jeito, cara. Quem levou a Sofia ou fez o que fez com ela, jamais pensou que uma menina no interior da Paraíba iria abalar o Brasil desse jeito. Jamais pensou. Não, isso aqui, pô, uma criança no interior do Nordeste, quem é que quer saber? Não é filho de político, não é filho de empresário, não é filho de um líder religioso, de uma grande instituição. É uma filha de uma senhorinha ali que vive com recursos do governo e doações. 
Quem é que vai se importar com uma menina de oito anos do interior da Paraíba? Pois é. Pois eu me importo. Você se importa. O Brasil se importou. E isso, quem levou a menina não contava. É, meu irmão. Grande observação. Tinha que pôr a doutora Rosângela nessa investigação. Ah, ela é ótima. Amo o trabalho dela. Gosto também muito. Sofia sumiu antes de Eloá. E a menina foi encontrada logo e viva. Pois é. Eu vi também o caso da menina. Não deu nem tempo de fazer vídeo. Já acharam a menina. Também vou te falar. Não sei se você acompanhou este caso. Hein? A famíliazinha ali. Meia... Entendeu? Meia bagunçadinha, hein, cara? Que situaçãozinha, hein? Também hoje é tão... Criando um filho assim, ó. Não, não, não apenas sumiram três na cidade, não sabem o que aconteceu, como tem a questão do enterro dos outros filhos, né? Cara, se Deus o livre, que Deus livre isso, vamos supor que alguém dê um fim à pequena Sofia, que Deus livre disso. Essa família já vai enterrar quatro crianças, segundo eles. Quatro! Porque três já perderam suas vidas. Com a Sofia, já vamos para a quarta criança. Meu irmão, você tem ideia do que, é, do que é enterrar um filho? Que espero que você não tenha. Tá? Você imagina enterrar quatro crianças na mesma casa? Pelo amor de Deus, cara. Isso mexe com o psicológico de qualquer um. Pelo amor de Deus, cara. Eu até gostaria de saber, e já disse isto em outro vídeo, o que aconteceu com os irmãos da pequena Sofia, os outros três que foram declarados sem vida também. Perdeu a vida com quantos anos? Perdeu a vida de quê? Estão enterrados onde? É um mistério. É um mistério. 